দশম শ্রেণীর ইংরেজি কোশ্চেন ব্যাংক রায়ান মার্টিনের কোশ্চেন ব্যাংকের যে সমাধানের সিরিজ শুরু করা হয়েছিল দু হাজার পঁচিশ মাধ্যমিককে কেন্দ্র করে বা টার্গেট করে তো আজকে তার দ্বিতীয় ভিডিও এই ভিডিওতে আলোচনা করা হবে ফার্স্ট সামেটিভ ইভালুয়েশনের দুই নাম্বার যে সেট এটা রয়েছে তোমাদের যে টেক্সট বই মানে তোমাদের যে রায় রায়ান মার্টিনের যে কোশ্চেন ব্যাংক তার দুশো নাম্বার পৃষ্ঠাতে কিন্তু রয়েছে তো এখানে তোমরা দেখে বুঝতে পারছো যে এখানে সোয়ামি মানে ফাদার সেলফ যেটা প্রথম গল্প সেখান থেকে কিন্তু সিনটা নেওয়া তো আমরা চলে আসবো কথা না বাড়িয়ে আমরা চলে আসবো প্রশ্ন উত্তরে তো দেখো প্রথমে টিক দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ টু কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস তো অ্যান আইডিয়া অকার্ড টু সোয়ামি হোয়েন হি এন্টার্ড দ্য মানে স্বামীর মাথায় একটা বুদ্ধি এলো যখন সে প্রবেশ করেছিল কোথায় কি হয় অপশান এ স্কুল গেট যখন স্কুল গেটে প্রবেশ করেছিল তখন কিন্তু তার মাথায় আইডিয়াটা এসেছিল এবারে দুই দাগ দেখো অ্যান আইডিয়া হুইচ অকার্ড টু স্বামিস মাইন্ড ওয়াজ মানে স্বামীর মনে যে আইডিয়াটা এসেছিল সেটা কি ছিল তো উত্তর হবে অপশান সি টু ডেলিভার দ্য লেটার টু দ্য হেডমাস্টার হোয়েন ক্লাসেস উড বি ওভার মানে যখন ক্লাস শেষ হয়ে যাবে তখন সে ওই চিঠিটা দেবে এবার তিন দাগ দেখো শ্যামুয়েল ওয়াজ দ্য কী হবে অপশান এ ম্যাথমেটিক্স টিচার কারণ অ্যারিথমেটিক মানে পাটিগণিত আর পাটিগণিত কিন্তু ম্যাথমেটিকের অংশ সেই জন্য অপশান এ হবে উত্তর এবার চার দাগ হোয়েন সোয়ামি রিজড হিস ক্লাস শ্যামুয়েল স্যার ওয়াজ সোয়ামি যখন তার ক্লাসে পৌঁছেছিল শ্যামুয়েল স্যার কী করছিল অপশান এ হবে উত্তর টিচিং আর লেসন কারণ তিনি অ্যারিথমেটিক পড়াচ্ছিলেন তার মানে তিনি একটা কিছু পড়াচ্ছিলেন নেক্সট চলে আসবো বি দ্য কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস উইথ ইনফরমেশান ফ্রম দ্য প্যাসেস প্যাসেস থেকে ইনফরমেশানে তোমার বাক্যগুলো পরিপূর্ণ করতে হবে তো সোয়ামি রিজড হিজ স্কুল লেট বিকজ সোয়ামি স্কুলে লেটে পৌঁছেছিল কারণ কী হবে হি হ্যাড এ হেডেক তার মাথা যন্ত্রণা করছিল এবারে দুই দাগ অ্যাকর্ডিং টু শ্যামুয়েল সোয়ামিজ ফাদার কী হবে ওয়াজ কোয়াইট রাইট তিনি খুবই ঠিক ছিলেন এবারে তিন দাগ অ্যাকর্ডিং টু সোয়ামি শ্যামুয়েল বিকামস ভেরি এংরি ডিউরিং দ্য টাইম অফ মানে স্বামীর মতে শ্যামুয়েল স্যার কখন সবথেকে বেশি রেগে যান কী হবে অফ যেহেতু রয়েছে প্রেপোজিশান তার মানে এরপরে আমাদের ভার্বের সঙ্গে আইনজি মানে জাস্ট এখানে কিন্তু একটা লাইন রয়েছে যে ইন্সপেক্টিং দ্য হোম লেসন্স তো এখানে এখানে একটা লাইন রয়েছে অ্যাকচুয়ালি একটু ভুল বললাম এরকম একটা যে লাইন রয়েছে যে ইন্সপেক্টিং দ্য হোম এই যে ইন্সপেক্টিং দ্য হোম লেসন্স তো আমরা জাস্ট এখানে যেহেতু অফ রয়েছে তো অফের পরে জাস্ট এই ইন্সপেক্টিং ওই ব্যাপারটা লিখে দেব ইন্সপেক্টিং দ্য হোম লেসন্স ঠিক আছে প্রেপোজিশনের পরে সবসময় ভারবের সঙ্গে আইনজি হয় সেই হিসেবে এটা ঠিকই আছে এরপর চার দাগ হেড এক ওয়াজ দ্য রিজন অফ স্বামিজ ফেলিওর টু ডু মানে মাথা যন্ত্রণা ছিল কারণ স্বামী ওই কারণে যেটা করতে পারেনি কী হবে হিজ হোমওয়ার্ক টু ডু হিজ হোমওয়ার্ক তার বাড়ির কাজ করতে পারেনি আচ্ছা এরপরে তোমরা এখানে দেখতে পারছো যে দ্য ফেভেল যেটা আর কি ফেভেল থেকে কিন্তু এই কবিতাটা নেওয়া হয়েছে তো আমরা চলে আসবো পরের মানে কবিতার প্রশ্নে চলে আসবো এখানে জাস্ট কয়েকটা টিকটাক দেওয়া রয়েছে আর কি তো প্রথমে দ্য স্কুইরেল কল দ্য মাউন্টেন মানে স্কুইরেল মাউন্টেনকে ডেকেছিল বলেছিল কীভাবে অপশান এ ভেরি বিগ বলেছিল বড় বলেছিল দুই দাগ দ্য স্কুইরেল ইজ স্মল বাট ইট ইজ নট এট অল মানে কাটবেলে ছোটো ছিল কিন্তু এটা মোটেও কি ছিল না অ্যাসেমড মানে লজ্জার ব্যাপার ছিল না আর কি তো তিন দাগ দ্য মাউন্টেন অ্যান্ড দ্য স্কুইরেল হ্যাড মাউন্টেন এবং স্কুইরের মধ্যে কী ছিল কীভাবে অপশান বি এ কোয়ারেল একটা ঝগড়া ছিল আর এখানে চার দাগ স্কুইরেল ক্যান একটা কাটবেলি পারে কীভাবে অপশান বি ক্র্যাক এ নাট বাদাম ভাঙতে পারে তো এরপরে কিন্তু একটা আনসিন নেওয়া রয়েছে একটা নিউজ পেপার রিপোর্ট থেকে আর কি এখানে জাস্ট কয়েকজন মাওবাদী মানে বিরোধী হয়ে উঠেছে তারা কি করছে সেই ব্যাপারে কিন্তু নেওয়া তো আমি মোটামুটি একটা মানে করে দেওয়ার চেষ্টা করছি অ্যারাউন্ড সেভেন হান্ড্রেড মাওয়েস্ট সিম্প্যাথাইজার্স মানে সাতশো মাওয়েস্ট সিম্প্যাথাইজার্স মানে যাদের সহানুভূতি থাকে আর কি মাওয়েস্টদের পক্ষে আর কি ইনক্লুডিং থ্রি হান্ড্রেড মিলিশিয়া অন স্যাটারডে ইন সারেন্ডার্ড বিফোর দ্য ওড়িশা পুলিশ অ্যান্ড বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স তো ওড়িশা পুলিশ এবং বর্ডার সিকিউরিটি মানে বিএসএফ আর কি এদের কাছে কিন্তু সারেন্ডার করেছে মিলিশিয়া মানে হচ্ছে যারা ওই মানে অস্ত্র টস্ত্র চালাতে পারে আর কি এরকম একটা ব্যাপার অ্যাট দ্য অন্ধ্রল অন্ধ্রল অন্ধ্রহল বিএসএফ ক্যাম্প ইন মালকানগিরি তো এখানে কিন্তু বিএসএফ ক্যাম্পে এসে তারা স্যারেন্ডার করেছে এবারে দে অপোজড দ্য মাওয়েস্ট আইডিওলজি তো এই যে লোকজন এরা কিন্তু মাওয়েস্টদের আইডিওলজি মানে হচ্ছে তারা যে ধ্যান ধারণা নিয়ে চলে তার বিরোধিতা করেছিল ইন ফ্রন্ট অফ দ্য লোকাল পিপল সব লোকেদের সামনে অ্যান্ড দ্য মিডিয়া এবং মিডিয়ার সামনে মানে সংবাদ মাধ্যমের সামনে বাই বার্নিং দ্য ড্রেস 
मेटेरियल एंड लिटरेचार अब माइस्ट तो माइस्टर ड्रेस मेटेरियल मैं पोशाक परिच्छद एंड लिटरेचर और सहित्य मैं लेखालेखी जगह और कि अब माइस्ट मैं माओवादी एगो पुड़िए नष्ट कर एंड गिविंग द स्लोगान्स माओवादी मुर्दाबाद माओवादी मुर्दाबाद स्लोगान ता दिए इन ए प्रेस रिलीज उड़ीसा पुलिस सेड उड़ीसा पुलिस एक प्रेस रिलीजे बोले सांबादिक सम्मेलन बैठक है कि दिस इज ए पार्ट अफ घर वापसी इनिशिएव बड़ीसा पुलिस उड़ीसा पुलिस जो घर वापसी जे नहीं उद्योग सेटार एक फल आ कि मोटीटेड बै डेभलपमेंट वार्क इन द डिस्ट्रिक्ट तो जिले वे राज्य जो डेभलपमेंट वार्क मैं उन्नत जे क्षबाज और कि तर द्वारा मोटीटेड हुए दे प्लिज टू एवर भायोलेंस एंड जयन द मेन स्ट्रीम तो ता क्यों रिक्वेस्ट कर भायोलेंस मैंने हे हिंसा और कि से बेपारे जैसे के से बेपारे जी एवयड कर जयन द मैट मेन स्ट्रीम और जे मूल जो बेपार कि दोज हू सारेंडार्ड इनक्लूडेड मोर दैन थ्री हंड्रेड मिलिशिया तो जरा सारेंडार कर तीन सौ बेसि जो मिलिशिया इनक्लूडिंग थार्ट इन फ्रम कुसुमपथ कुसुमपुट एरिया अफ आंध्र प्रदेश तो आंध्र प्रदेश मात्र तेर जन मत कई तीन सौ जन मध्य और कि द प्रेस रिलीज फार्दार सेड तो सांबादिक सम्मेलन और सेपर बला दिज माइस्ट सपोर्टार्स यूज टू असिसट इन द भायोलेंट एक्टिविटीज एंड वार इनवल्व इन द किलिंग अफ सिक्यूरिटी फोर्सेस तो ये माओवादी सपोर्टार तो इरा क्यों आगे और कि जो एरा आगे छो जो एरा आगे तक क्योंकि अनेक भायोलेंट कस बस कर तो एरा क्यों कि दिज माइस सपोर्टार्स माइस्ट एज ए सपोर्टार जरा सपोर्ट करत आगे एरा क्यों असिसट मैं सहायता करें इन दायोलेंट एक्टिविटीज मैं जघन मैं हिंस्र कस बज और कि तो एंड वारे इनवल्व और ता क्यों जड़ित छो इन द किलिंग अफ सिक्यूरिटी फोर्सेस मैंने अनेक बी एस एफ जरा फोर्स और कि मिलिटारी तर सीभिलियन्स एन सब मानुष मैं अन्न सीभिलियन मैं हम जे सामरिक बाहन आ कि तक क्योंकि खून कर पिछले जड़ित छो दे वार अल्सो सप्लाइंग लजिस्टिक्स टू देम ता क्यों लजिस्टिक्स सप्लाई कर माओवादी का भयंकर मैं जंत्रपा कि माओवादी क्ज बज दे द सारेंडार्ड मिलिशिया सपोर्टार्स अफ ओडिशा एंड बॉर्डारिंग एपी अन्ध्र प्रदेश एक्सिविटेड देयर अपोजिशन टुवर्ड्स द माओस्ट आइडियोलजी बै बार्निंग द ड्रेस मेटेरियल एंड एफिजिस अफ माओस्ट एंड गेव स्लोगान्स माओवादी मुर्दाबाद सरकार जिंदाबाद तो ये स्लोगान दिए ता क्यों प्रोटेस्ट कर डेभलपमेंट डेभलपमेंटाल इनिशिएव अब द स्टेट गवर्नमेंट कपल्ड उइथ द स्ट्राटेजिक डिप्लयमेंट अफ सिक्यूरिटी फोर्सेस इन्सपायर दिलेजार्स टू जयन द मेन स्ट्रीम इफ फार्दार सेट तो मूल जे और घटनाटा कि साधारण लोकजन क्यों मैं जरा ग्रामबासी ता क्यों तक क्योंकि अनुप्राणित करपार जेटा कि ना डेभलपमेंट डेभलपमेंटाल इनिशिएव तो स्टेट गवर्नमेंट मैं सब राज्य सरकार एवं कि स्ट्राटेजिक डिप्लयमेंट अफ सिक्यूरिटी फोर्सेस मैं डिप्लयमेंट मैंने हम एक जगह छड़िए दे मैं सिक्यूरिटी फोर्सेस छड़ी दिए एर फले कपारगल घटे और कि तो जैक एखे द टेलीग्राफ थे ना हो सेप्टेम्बर दो हज़ार बस थे जैक द टोटाल नम्बर अफ पीपल हू सारेंडार टू द पुलिस एंड बी एस एफ वज टोटाल कत जन छो सात सौ उत्तर सेभन हंड्रेड एवं दुई दाग द माइस्ट वार मोटीटेड बै माइस माइस्ट कदर द्वारा मोटीटेड होपशन सी है डेभलपमेंट वार्क अब द स्टेट राज्य जो भलो क्ज बजे तर द्वारा कि कारण एखो एक लाइन रही है डेभलपमेंट इनिशिएव अफ स्टेट गवर्नमेंट और कि तो यार और एरपर ड्राइट टीफर टू एंड एफर फल्स स्टेटमेंट्स गिभन बिलो प्रोभाइड सेंटेंसेस फ्रेजेस वार्डस फ्रम द पेसेज इन सपोर्ट अफ योर आन्सार्स तो तुम्हार ट्रु फल्स लिखते हो टीआरएफ लिखते हो सपोर्टिंग दीते हो देखो एम द सारेंडार्ड माओस्ट आ फ्यू वायर फ्रम अन्ध्र प्रदेश खूब अल्प कैक जन अन्ध्र प्रदेश थे क्योंकि ट्रु हो कारण एरक लाइन रही है दोज हू सारेंडार्ड इनक्लूडेड मोर दैन थ्री हंड्रेड मिलिशिया इनक्लूडिंग थार्ट इन फ्रम कुसुमपुट एरिया अफ अन्ध्र प्रदेश एरम एक लाइन क्योंकि एखे रोज है और कि ये लाइन तो वो क्योंकि लिखे देते हैं दुई दाग द माइस सपोर्टार्स वायर नट एसोसिएटेड उइथ एनी भायोलेंट एक्टिविटीज तो सपोर्टर वा ना कि को खराब क्ज करे नहीं जघन्य क्या ना कि करे नहीं तो ये कि फल्स है कारण दिज माइस सपोर्टार्स यूज टू असिसट इन द भायोलेंट एक्टिविटीज एंड वायर इनवल्व इन द किलिंग अफ सिक्यूरिटी फोर्सेस 
সিভিলিয়ান আর কি এর যে লাইনটা রয়েছে এটাই হবে তার সাপোর্টিং তারপরে সিদা আনসার দ্য কোয়েশ্চেন্স কোয়েশ্চেন উইথ ইনফরমেশান ফ্রম দ্য অ্যাবাব প্যাসেস প্যাসেস থেকে ইনফরমেশান তোমাকে নিয়ে এখানে এই প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে তো প্রশ্ন হচ্ছে হাউ ডিড দ্য সারেন্ডার্ড পারসনস অপোজ দ্য মায়েস্ট আইডিওলজি তা এই যে যারা সারেন্ডার করেছিল তারা কীভাবে মায়েস্টদের যে ধ্যান ধারণা সেটা কীভাবে বিরোধিতা করেছিল তো দ্য সারেন্ডার্ড পারসনস অপোজ দ্য মায়েস্ট আইডিওলজি ইন ফ্রন্ট অফ দ্য লোকাল পিপল অ্যান্ড দ্য মিডিয়া বাই বার্নিং দ্য ড্রেস মেটেরিয়াল অ্যান্ড লিটারেচার অফ মায়েস্ট অ্যান্ড গিভিং দ্য স্লোগানস মাওবাদী মোর্দাবাদ তো এইগুলো কিন্তু করেছিল মানে বার্নিং মানে পুড়িয়ে দিয়েছিল ড্রেস ম্যাটেরিয়াল এবং লিটারেচার মানে সাহিত্যও পুড়িয়ে দিয়েছিল সাহিত্য ব্যাপার স্যাপার অ্যান্ড গিভিং স্লোগানস এবং তারা কিন্তু স্লোগান দিয়েছিল তো এরপরে চলে আসবো আমরা গ্রামারে ব্যাকরণে চলে আসবো গ্রামারে তো দেখো প্রথমে এখানে গ্রাম অ্যান্ড ভোকাবুলারি দেখো রাইট দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ টু ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস তো ইফ মাই ফ্রেন্ড ড্যাশ ফ্রম মুম্বাই হি উইল ব্রিং এ লট অফ গিফটস তো দেখো এটা কিন্তু ফিউচার ইনডিফিনাইট টেন্স উইল ব্রিং ফিউচার ইনডিফিনাইট তো একটা নিয়ম আছে যেখানে ফিউচার ইনডিফিনাইট বা ফিউচার ইউজ করা হয় সেই সেন্টেন্সে না আর একটা টেন্স প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট ইউজ করার প্রবণতা বেশি থাকে তো সেটাই কিন্তু এখানে হয়েছে মানে আমার বান্ধবী যদি আসে মুম্বাই থেকে তাহলে আমি যাব এরকম একটা ব্যাপার তাহলে আমি অনেক গিফট নিয়ে আসবো এরপর দুই দাগ শি ড্যাশ লিভিং ইন দিস টাউন সিন্স আর বার্থডে তো এখানে দেখতে পাচ্ছি বার্থ মানে সিন্স মানে একটা সময়ের উল্লেখ রয়েছে তার মানে এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস হওয়ার চান্স বেশি তো যেহেতু লিভিং দেওয়া রয়েছে তাহলে হ্যাব এবার হ্যাব বিনও হতে পারে হ্যাজ বিনও হতে পারে তো সি যেহেতু থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার নাম্বার তাই এরপরে হ্যাজ বিন বসে তাই হ্যাজ বিন হবে উত্তর এবার পাঁচ দাগ ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আর্টিকেলস অ্যান্ড প্রেপোজিশনস তো ইন মোস্ট ড্যাশ দ্য কেসেসকে মোস্ট অফ দ্য কেসেস উই নেভার কনফেস আমরা স্বীকার করি না আওয়ার গিল্ট আমাদের ভুল ত্রুটি র্যাদার ব্রিং চার্জেস আমরা আমরা চার্জ নিয়ে আসি মানে অভিযোগ নিয়ে আসি এগেনস্ট আদার্স মানে অন্যদের বিরুদ্ধে এবার ছয় দেখ দেখো ডুয়েস ডিরেক্টেড শি সেইস টু মি আর ইউ ওয়েল এটা ন্যারেশন চেঞ্জ করতে হবে কী হবে শি আস্ক মি ইফ আই এম ওয়েল এটা কিন্তু উত্তর এবার দুই দেখ আওয়ার ক্লাস টিচার ডাজ নট টিচ ইংলিশ কীভাবে ইংলিশ ইজ নট টট বাই আওয়ার ক্লাস টিচার তো এরপরে তিন দাগ দ্য বয় রোড দ্য আনসার দ্য আনসার ওয়াজ ইনকারেক্ট কী হবে দ্য বয় রোড দ্য আনসার হুইচ ওয়াজ ইনকারেক্ট বা তোমরা লিখতে পারো দ্য বয় রোড দ্য ইনকারেক্ট আনসার বা তোমরা লিখতে পারো দ্য বয় আনসার্ড ইনকারেক্টলি অনেক কিছুই কিন্তু করা যায় এটা অনেকভাবেই কিন্তু করা যায় তো এরপরে চলে আসবো ফেজাল ভার্ব দেওয়া রয়েছে এখানে অ্যারাইভ কী হবে টার্ন আপ সারেন্ডার্ড পাস টেন্স মূলভাবে ভি টু ফর্ম এটা তার মানে গিভের পাস ফর্ম হবে গেভ ইন এবং রিমেম্বার মানে স্মরণ করা কী হবে কল আপ স্মরণ করা কী হবে কল আপ হবে উত্তর এরপরে দেখো এখানে আনসিন থেকে দুটো ওয়ার্ড তোমাকে লিখতে হবে তো থিওরি ডক্ট্রিন কী হবে আইডিওলজি এবং প্রমিসড বা প্লিজড এটা কী হবে সরি প্রমিসড হবে কি প্লিজড তো এটাই হচ্ছে উত্তর তো এখানে শেষ হলো তোমাদের এই স্কুলের আলোচনা অবশ্যই জানিও কেমন লাগলো ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করে দিও বন্ধুদের মধ্যে এবং তুমি যদি চ্যানেলে প্রথমবার ভিজিট করে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে থাকা অল নোটিফিকেশান বেল আইকনে প্রেস করে দেবে যাতে এরকম ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও তুমি নেক্সট টাইম সবার আগে পেতে পারো থ্যাংক ইউ ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য